foi para mostrar o magnético que nós temos esses programas. Então, é só um exemplozinho que ela queria que eu desse para você. Ah, é, então, a turnover nós já falamos, o número, a porcentagem de líderes com... Ah, quando a gente chama de graduate degrees, é pós-graduação, então tem que ter 60% de todos os enfermeiros tem que ter uma pós-graduação. Ah, 59% dos enfermeiros eu, eu, tem que ter uh, direto cuidado, é, uh, que tem que dar direto, cuidado direto ao paciente, tem que ter pelo menos os quatro anos de faculdade, bacharelado, e nós temos 71% dos nossos enfermeiros. É, nós temos o Associate Degree, lá que são dois anos de enfermagem, mas antes disso tem dois anos de pré-enfermagem, que é a anatomia, a fisiologia, a microbiologia, tudo aquilo fica como, não é considerado enfermagem. A enfermagem é quando começa realmente direto na enfermagem. Então, eles podem se graduar com dois anos após isso, de enfermagem. A gente chama de associate degree, que não é... Não, hoje, hoje em dia, já os hospitais não estão dando muito trabalhos mais para essas pessoas só com esses primeiros, com esses quatro anos. Eles precisam do bacharelado, que são mais dois anos, que ficam num total de quase seis anos. I, I want to point out that Brazil is already ahead of the game because yes. you do not have associate's degree. You start with bachelor's degree. You've got a lot of master's uh, prepared nurses and PhD prepared nurses. So you're already ahead of the game here. Um, we're still trying to get nurses to start at the bachelor's degree at, uh, in the United States. Okay. Eu quero dizer que aqui no Brasil vocês já são mais avançados, porque vocês não têm essa designação de pré-enfermagem. Os seus enfermeiros já são formados, já têm o bacharelado, muitos têm PhD, mestrado, então o Brasil é mais avançado do que muitos outros nesse campo. Okay. Of course, our primary focus is patient care, and our hospital in itself has about 914 inpatient beds, and we cater to all of this, from intensive care to obstetrics, and we have 33 licensed outpatient clinics, including cancer center and outpatient surgical procedure. Então, esse aqui é o que nós temos hoje no hospital. Somos, temos 914 vagas para internação, que vai desde obstetrícia até cirurgia e outros. E temos também 33 ambulatórios fora do hospital. E só para dar uma ideia da vida em um dia no Cedar-Sinai, e eu mencionei isso a vocês porque no coração de tudo isso, nurses estão no coração. Nurses praticamente lançam esse hospital. Nós temos mais de 265 pacientes de room pacientes. 88 hospital admissions, about 18 deliveries per day, which translates to Cedar Sinai having a, an average of 7,000 babies born every year. And this is important, the five multi-organ adult transplants a day because we have the largest heart transplant in the world. Então, isso aqui são os números do que seria um dia na vida do Hospital Cedar Sinai. Então, eles têm, têm um atendimento a 265 pacientes de pronto-socorro, né, emergência. Eles têm é, 18... 18... Oi? Ah, tá, não, 88. Não, é para dos partos. Eles têm 18 partos por dia, o que significa que o Cedars-Sinai é, tem 7 mil bebês por ano. E o que é muito importante dela, que ela gosta de falar, é sobre aí, sim, os 88 transplantes de, multi, de múltiplos órgãos, porque o Cedar Sinai tem o maior centro de transplante cardíaco do mundo. We, we purchased another hospital, Marina Del Rey Hospital, with about 145 beds. That makes us uh, about over 1,000 uh, beds now. Então, eles compraram esse outro hospital, que tem 145 é, vagas né, de internação, que faz com que agora o, todo o sistema tenha mais de mil é, vagas. We also uh, joint ventured with a University of California, Los Angeles, and Select Medical to have state-of-the-art uh, rehab program. Então, eles têm uma parceria com a Universidade da Califórnia, para ter um programa de excelência de re em reabilitação. Cedar Sinai also supports research and as you can see, we have a lot of funded research at Cedar Sinai, over 700 uh, externally funded research projects. 
and uh, over 100 principal investigators and 800 employees involved. Então eles também promovem muita pesquisa. Eles têm, eles sabem muitos recursos para para patrocinar a pesquisa. Então eles têm 775 pesquisas que são patrocinadas externamente, recebem 55 milhões em recursos federais e têm 100 pesquisadores eh, principais e mais de 800 funcionários envolvidos na pesquisa. Uh, Pete, just to say, uh, o Cedar Sinai é onde foi descoberto os efeitos de, da aspirina uh, de antiagregação plaquetária. Também foi onde foi inventado o Swangans, uh, o catéter Swangans. Então, acho que vocês já conhecem. At Cedar Sinai, also we are very fortunate to have a lot of uh, uh, donors, and it allows us to have a nursing institute that provides opportunities for our nurses to advance their skills and earn academic degrees while they work. Então, nós temos muita sorte de que temos muitos doadores, o que nos permite ter um instituto de enfermagem que permite que nossos nossos enfermeiros e enfermeiras eh, possam melhorar sua sua educação e a capacitação. And a lot of hospitals and a lot of people think that we only provide care to the rich and famous and celebrities. That is not so. Muitas pessoas acham que nós só cuidamos de celebridades e de pessoas mais ricas, né, abastadas, mas não é, não é assim. We we uh, take care of patients who are underinsured, uninsured, homeless. We take care of everyone. Nós cuidamos de todo mundo. Temos pacientes que não têm seguro, alguns que têm seguro e inclusive pessoas em condição de rua. Right. And every year we contribute more than 600 million dollars to um, uh, community benefits where it increases access to underserved population through nursing giving out a lot of screening and preventing uh, diseases programs. Então nós contribuímos para a sociedade com 600 milhões de dólares em cuidados para a população, inclusive para os menos favorecidos e triagem, nossos enfermeiros participam de programas de triagem com essas populações. And again, nurses are in the middle of most of these community benefits. This is a These are pictures of nurses uh, uh, tending to screening and prevention of uh, disease programs for our very um, underserved um, uh, Hispanic community. Então, mais uma vez, ela ressalta que os, nossa equipe de enfermagem está no centro do nosso trabalho. E aqui havia fotos justamente dessa equipe trabalhando nessa triagem de pacientes e na prevenção de doenças com a população menos favorecida. Aliás, é requerido dos do enfermeiros de cabeceira que dediquem oito horas do ano para serviço comunitário e eles são pagos pelo hospital, horas extras, oito horas extras para fazer o serviço à comunidade. E os líderes, que são salariados, né, que recebem o um salário fixo, é, somos obrigados a fazer oito horas por ano sem remuneração. Só a doação mesmo do nosso tempo para serviço comunitário. Sim. Yeah. Yeah. like the vision and mission of uh, healthcare organizations our 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 vision and mission is guided by all the values you see here on your screen most importantly respect and compassion for all that we serve and for each other então essa aqui é a nossa nossos valores organizacionais, nossos valores e nossa visão e nossa missão. Então é mais ou menos o que todos os sistemas de saúde têm. Can, uh, can you go back please? Oh, so can read it to them. Uh, ou seja, tem a integridade, excelência, trabalho em equipe, inovação, diversidade, eficiência. Mas o mais importante que ele que ela acredita, não só com relação aos pacientes, mas com relação à própria equipe, é o respeito e a compaixão. Now, Karen will go through the how our hospital looks and where nurses are located. Então, bem rapidinho, só curiosidade, acho que todo mundo gosta de ver né, um pouquinho do, 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 do hospital. Ah, nós temos corredores é, que têm quads, que a gente chama de quads, são entradinhas assim, onde tem quatro quartos, ah, quatro computadores, duas cadeiras, o enfermeiro, é, é, a nossa expectativa é que os enfermeiros fiquem ah, perto dos pacientes, não saia dali. Então, para isso, nós também colocamos servidores em cada quadro, com o básico necessário, álcool, 
é, coisas necessárias para fazer o cuidado do paciente. Não as medicações controladas, porque elas têm, ficam dentro da sala de medicação, e a medicação é isolada para não ter interrompido, para ninguém se, ser interrompido. Mas o resto tudo fica ali para o enfermeiro não sair. Ah, se vocês notaram aqui, já fora tem o, ah, um purel para desinfecção, já é na entrada do, do quad. Antes de entrar no quarto paciente, é requerido, é obrigatório que todos passem o álcool na mão antes de entrar no quarto. E na saída também, no quarto já tem de propósito, para, para quando sai também fazer essa desinfecção. Também deixamos no quarto as luvas, para não esquecerem nunca de usar as luvas, para se protegerem também, protegerem o paciente. E nós temos um sistema de, chamado Responder 5, que é, é de, de avisar o enfermeiro, a, o, todos os enfermeiros carregam um celular, que é dado pelo hospital, um iPhone, e esse painel está conectado com o iPhone, assim como o alarme da cama dos pacientes. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas se o médico entra no quarto, ele aperta aqui MDM Room e vai para o telefone da enfermeira dizendo que o médico está lá, porque o enfermeiro tem que estar envolvido diretamente no cuidado do paciente, porque ele que maneja o cuidado inteiro, ele coordena todo o cuidado do paciente. Então o médico tem que reportar o enfermeiro quando ele vai entrar e ver o paciente deles. E outras coisas também, bandeja de comida, quando o paciente é diabético, a cozinha aperta e, e avisa a enfermeira e essas coisas assim. E esse é um quarto, uh, um típico quarto, uh, que atende uma celebridade de Hollywood e também atende o indigente que chega. Nós não temos diferença onde colocamos. É, esse é um quarto típico, a cama, uma antessala. Mas tem quartos menores também no hospital. Esse seria um dos maiores que atende todos os tipos de pessoa. Nós não fazemos distinção. E esse aqui é o sistema do telefone dos enfermeiros, né, que eles têm vários aplicativos. E faz a comunicação entre o outro, o médico liga, nós podemos pegar a ordem médica por telefone, nós temos esse escopo né, de entrar no computador a ordem. E... E assim, comunicação com o laboratório, comunicação de emergência, tudo no telefone já, se precisar de ajuda. E os enfermeiros usam um GPS que avisa onde eles estão o tempo todo e registra. Para caso de, uma, de um processo legal. Cara, hold on. I want to make sure that you don't get us wrong. We don't have. We have the GPS only, not to make sure that we know every minute where our nurses are, but to allow the nurses to, to practice at the top of their license, so you're not constantly looking for them. O objetivo não é monitorar cada passo dos nossos enfermeiros, mas é para que eles possam fazer o seu trabalho direito e que não estejamos sempre, quando precisamos, ficar procurando-os. Né? aquela procura minuciosa. Right. And we as you can see we use technology, the available technology to enhance quality and safe nursing care, the bed alarms, the physician in room and things like that. Um, this also helps because if our patients complain that they did not see the nurse for an hour or two, we can go back to the data and say, "Okay, nurse Fabiola, I see that you were in the room for 20 minutes in the hour that the patient said they were not there. As a nurse leader, it gives me that confidence to go in and say, uh, Miss Silva, I, I can assure you that Nurse Fabiola was with you for about 20 minutes in the last hour. It helps. Okay, então, é, usamos a tecnologia para melhorar o serviço ao paciente. E essa tecnologia de GPS nos permite, por exemplo, se um paciente reclama para o hospital, dizendo que não viu a enfermeira ou o enfermeiro durante, sei lá, X minutos de, em uma hora, permite rastrear e verificar onde aquele paciente estava e às vezes perceber que aquele paciente estava no quarto com que aquele paciente desculpa que aquele enfermeiro estava no quarto com o paciente e voltar ao paciente e dizer olha eu vi que você quer dizer, primeiro interrogar a, a, a enfermeira né a enfermeira Fabiola onde você esteve e voltar ao paciente e dizer olha ele esteve no seu quarto durante 20 minutos durante aquela hora Again, another use of technology, an automated medication dispensing system, which helps reduce medication errors. Então, temos, é, outra, 
esse tipo de tecnologia que permite reduzir os erros de dosagem de medicação. Você quer explicar isso? Esse é nós para não ter confusão dos pacientes e chamar todo mundo enfermeiro. Então nós temos uma divisão uh, de, de, de visual no crachá. O enfermeiro é o único empregado do hospital que usa vermelho no crachá. Os outros usam azul ou verde. E, e nós temos uma cor diferente de uniforme também. Os enfermeiros são todos em um azul meio esverdeado. Quando o atendente é cinza e tem o, e diz o que que eles são. No, no scrub e no crachá. E temos o técnico de enfermagem que não é permitido uh, cuidar do paciente, ele tem que trabalhar como atendente. Nós não aceitamos o, tec, o nível técnico dentro do hospital. Só o enfermeiro mesmo e o atendente. Right. Our nursing aides are called um, clinical partners and they, when they do the basic care, it helps the registered nurse work at the top of their license, which is coordinating the care of the patient, education, assessment, and interventions. O atendente ele faz o serviço básico que deixa mais tempo para o enfermeiro fazer o mais necessário, que é a coordenação do cuidado, que é a, a, o cuidado mais elevado, a medicação, os exames laboratoriais e, e, e tudo mais. Então o enfermeiro, o atendente ele faz a higiene, ele ele leva no banheiro, né? mas o enfermeiro fica com o resto do cuidado. Okay, now let me talk about leadership at Cedar Sinai Medical Center and where nursing sits at the structure. Vamos falar agora sobre liderança no sistema Cedar Sinai e onde a enfermagem se enquadra nessa estrutura. Okay. So this is the Cedar Sinai Center leadership and we have oh sorry. And we have the Cedar Sinai Health System Board of Directors and then we have our chief executive officer and under him and with him are the medical staff. If you go down this line, this is our chief operating officer for the medical center. The inpatient, the outpatient, as well as the other uh, hospital that we bought, Ma Marina Del Rey. And under him, we have different vice presidents and this person in the red box is the chief nurse executive and vice president of nursing and she gets to sit at the table with all of this um, 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 executive leadership so nursing has a voice então essa aqui é a estrutura de liderança do hospital lá em cima tem o uh, board né a diretoria o comitê de diretores abaixo tem um diretor executivo depois tem a equipe médica, o diretor operacional, e abaixo dele há vários vice-presidentes, inclusive dos hospitais com que eles escolhem esse novo hospital que eles compraram, e ali em vermelho é a liderança da, da enfermagem. Então o que ela quer dizer é que a enfermagem tem voz dentro dessa estrutura. And this is our nursing structure. Um, our chief nurse executive is there and she has a lot of uh, executive directors and I'm here, I report directly to the chief nurse executive. I have approximately 950 employees under me. Então, essa aqui é a estrutura da enfermagem. Então, existe uma diretora, chefe né, de, de enfermagem, esse vermelhinho é ela, e ela tem 950 empregados que ela coordena. I have seven associate directors that are managing the units. Ela tem sete diretores associados que gerenciam as unidades. Yeah. They have specialties from neurology, neurosurgery to oncology. Então eles têm são especialistas, né? Tem especialização em neurologia e cirurgia neurológica e oncologia. E, e várias outras. É que ela falou vai de um a outro, é, mas na verdade são todas as especialidades. Each associate director has 64 beds, anyway from 48 to 64 beds, and about 150 employees. Então temos de 48 a 64 camas, né, leitos. And é, cada cada associa, uh, diretor associado tem de, de 48 a 64 leitos nas suas unidades e uma média de, de 150 uh, enfermeiros uh, e atendentes. 
I also have programs uh, that I'm in charge of, and, um, and I have five educators, like Karen Silva. She's one of my education program coordinators. Então, ela também tem programas educacionais de capacitação e cinco coordenadores de programa. Um deles é a Karen, que aqui está com vocês. And um, this is what we have in nurse-patient ratio, um, particularly in California, which Brazil probably doesn't have. Philippines doesn't have ratio either. Essa aqui é a relação entre enfermeiro e paciente. Nas Filipinas, a gente não faz esse tipo de relação, e acredito que aqui também não. Ou aqui, ou in, yes. In the United States, California has the most uh, stringent rules, strict rules. Okay, há, há regras muito rígidas na, na Califórnia. Yeah. So isso. for medical surgical patients, the maximum number of patients a registered nurse can have is five. Então, para pacientes médicos cirúrgicos, o número máximo de pacientes que um enfermeiro tem que cuidar é cinco. For patients on cardiac monitoring floor it's maximum of four patients para os pacientes cardíacos ou que estão sobre monitoração cardíaca o máximo número de pacientes é quatro for patients on bone marrow transplant and patients who require higher care because of medications for cardiac it's three maximum ah, então para pacientes de transplante de medula óssea ou para aqueles que estão em tratamento intensivo devido à medicação cardíaca ou a relação paciente enfermeiro é de três and for our intensive care patients it's either one patient per nurse or two patients per nurse depending on the acuity e para o tratamento né, cuidados intensivos é de um para um ou no máximo de dois para um dependendo do grau de gravidade but these registered nurses do the bedside care they just don't delegate they do the bedside care Mas, e eles fazem esses enfermeiros fazem o trabalho de cabeceira eles não delegam isso tem que dizer okay and um This is the clinical ladder at Cedar Sinai from new graduates to uh, charge nurses to someone who can become an executive director. Então esse aqui é o plano de, de carreira, digamos assim, né, de uma enfermeira até um líder. And the requirements in order to move through that ladder. E aqui são os requisitos para você poder progredir na carreira. At Cedar Sinai, we have about 150 advanced practice nurses, midwives, clinical nurse specialists, 12 PhDs, and other doctoral degrees, and 80% of our nurses are board certified. It's in Portuguese. It's in Portuguese, there are total of 150 enfermeiros de prática avançada, including 10 parteiros de enfermeiros especialistas, total of 12 PhDs and other graus de doutorado. An example of board certification, I have a certification in gerontology and nurse executive advance. Como exemplo dessa especialidade, aqui de baixo, 80%, ela, por exemplo, é especialista em gerontologia. Yes, we went through this. In executive. In executive. We went through this slide already, so. And again, these are the different kinds of, uh, of certifications that we encourage our nurses to have. Esse é um exemplo dos diferentes tipos de certificação que eles é, desenvolvem ou gostariam que yeah. encorajam seus uh, os enfermeiros a terem. And every nurse wants to have this red label. E todos os enfermeiros querem ter essa essa faixa vermelha. Yeah. Because it signifies that they are they received higher training to be able to take care of more specialized needs of a uh, high acuity patients. Porque significa que eles são mais capacitados para cuidar de pacientes de maior gravidade ou mais especializados. Yes, um, nurses are also very involved in research, and we have. Um, about 120 publications in the last three years, and we have 57 projects currently underway. A equipe de enfermagem está bem bastante envolvida com pesquisa. Tem 120 publicações nos últimos três anos e 57 projetos. E esses são os enfermeiros de cabeceira. We just we just finished our nursing week um, last week. And um, this was our whole day nursing symposium. Esse foi o simpósio de enfermagem da semana de enfermagem deles que terminou semana passada. Yes. 
And um, I just want to touch briefly on our recognition and awards program at Cedar sinai We have a lot of recognition and rewards, fr starting from the President's Award, which is the highest uh, award that anyone can uh, receive, any employee, not just nurses, can receive at Cedar sinai And, um, and um, uh, it has a lot of uh, benefits that go with it. Então, eles têm vários programas de reconhecimento, o principal de... Oi? <laughs> yes. So, out of 23,000 people that make up Cedar Sinai Health System, only less than 50 get the President's Award every year. Então, dos 23 mil funcionários que fazem parte da equipe do Cedar Sinai, apenas 50 recebem esse prêmio que ela apontou agora, que é o prêmio do presidente. Que é o, que é we also have what we call for nurse, uh, not just nursing, I care awards, where individuals are nominated for the compassion and caring that they have for patients, and anyone can can uh, nominate them, including. I'm a housekeeper. I can nominate Nurse Fabiola for eye care awards if I see her uh, doing great care to the patients. So, I just have another program of recognition, this premium eye care, which significa cuido relativo ao cuidado do enfermeiro com o com o paciente. E qualquer pessoa pode indicar um alguém para receber o prêmio. Então, ela pode ser o faxineiro, a pessoa que cuida do do hospital pode designar ou indicar a enfermeira Fabiola para receber esse prêmio caso ele tenha percebido que ela realmente tem muito cuidado com os pacientes. In addition, I am not sure about your um, uh, uh, structure with physicians here in Brazil, but in the United States it started many, many years ago as uh, physicians and nurses still have that disparity. Physicians here and nurses there. At Cedar sinai and mostly across the United States, that disparity has slowly shrunk because of our relationships with physicians. And how does that happen? It just doesn't happen overnight. We must increase our knowledge, our innovations, advance our skills, be the uh, critical thinkers that we need to be in order to have that kind of uh, conversation with physicians about their patients. Então, ela não sabe exatamente como é a estrutura entre e a relação entre médicos e, e, e enfermeiros aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos há sempre houve uma disparidade muito grande entre médicos e enfermeiros e o tratamento de uns com os outros. Mas isso tem diminuído ao longo do tempo principalmente por causa do tipo de diálogo que os enfermeiros hoje têm com os médicos, porque os enfermeiros estão cada vez mais capacitados, se especializam, têm pensamento crítico e conseguem conversar e dialogar de uma maneira diferente com os médicos. And so we, our medical staff, established their own award for nurses. Every year, um, uh, nurses are nominated by physicians only, and a selection committee by physicians choose the nurse that gets this award during Nurses Week. And for this year, just last week, this ICU uh, bedside nurse got the award for clinical excellence, quality care, professionalism. And he got a plaque and a, um, a um, 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 standing ovation from our physicians and nurses, and of course, a check. <laughs> então, o, agora, agora eles têm um, um prêmio que é dado pelos médicos aos enfermeiros, ou seja, há uma, um conselho, é um reconhecimento dos médicos para, para o trabalho dos enfermeiros. E a semana passada, que foi a semana de enfermagem, esse rapaz que estava na foto, recebe, que ele, ele trabalha no, no intensivo, no centro de, da UTI, e ele recebe, além do prêmio, reconhecimento dos médicos, um cheque. Uh, during Nurses Week also, um, we, the, the executive leaders of the organization, can nominate um, any nurse for any of the magnet uh, pillars um, that you see here, um, if they met the criteria and, um, and the compassion and caring that is so important in nursing. And um, one of the top uh, nursing awards is the Nurse of the Year Award, where a, a donor and their family donated funds to create this award. And our very own Karen Silva got the Nurse of the Year Award last year. Então, um, was it two years ago? <laughs> um dos yeah. prêmios é do Magnet, que é dado por doadores, indicação por doadores, é o de enfermeiro do ano. E a Karen ganhou esse prêmio. Right. 
and for our nurse, and it can only happen because the nurse leader, in this case it's me, I see what she does every day. Isso só, Not, é, uh -huh. isso só é possível porque a enfermeira-chefe, o líder da enfermagem, vê o que ele faz, nesse caso é ela. Né? E, e eu tenho que dizer, é muito importante o líder acreditar no empregado e estimular o crescimento, estimular as ideias novas, mais louca que seja, uh, estimular e falar, tenta lá, se der certo... Nós estamos dentro, né? Então, eles dão muito suporte para a gente. Não existe competição entre enfermagem. Eles querem ver tudo sucedendo. E isso nos inspira. E quanto mais uma chefe como, a, como ela, inspira muito os, os funcionários abaixo dela a, a alcançarem mais, a criar mais e trazer melhores resultados. I'm just a smart one. Eu sou apenas inteligente. Why? Because as you see, um, again, Nurse Fabiola, Nurse Karen, they do a lot of good work. You recognize. As you recognize what happens, they feel good and important. And any time I delegate work to them, they will do it with 100% heart. Então, ela disse 110. <laughs> Ela disse que ela não é especial, ela é apenas inteligente. Então, quando ela reconhece o trabalho do, dos empregados e os valoriza, e cada vez eles vão dar 100%, ou como diz a Karen, 110% do seu coração naquele, naquela função. The nurse retention at Cedar Sinai is very low compared to national. We are uh, 4% and below. Uh, this year, and um, we have a lot of tuition assistance program, shift differentials, uh, nurses who work night shift get a, uh, 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 extra money, and there's, our salaries are competitive, um, and we have a lot of benefits for our nurses, and most, a lot of employees. É, o, a taxa de retenção é de 4%, não, o turnover rate, que você já é de, de mudança é, de, é menor que 4%, porque eles têm salários bastante competitivos, é, aqueles que trabalham à noite recebem mais e têm programas de assistência e benefícios. From, a, from a medical insurance benefits to retirement benefits, and as I said, educational benefits. Então, benefícios, benefícios como é, programas de capacitação, benefícios de previden, previdenciários né, para a aposentadoria e benefícios é, salariais. And um, I'm sure all of you are aware already that uh, they do uh, in the United States a survey of the most trusted profession and nursing always comes out as the most honest and ethical profession. Então, há uma pesquisa nos Estados Unidos da, sobre as profissões eh, que geram maior confiança e a enfermagem é sempre uma das top. Que Não, é a primeira, na é verdade, a primeira. por 14 anos seguidos, a, a profissão mais respeitada, com mais confiança, é sempre votada pela população. Ok, that ends my first presentation. And now we move on to the fun one, nursing innovations that drive quality in care. Então, esse foi, esse foi o fim da minha primeira apresentação. Agora vamos à segunda, que é a que importa mesmo, sobre inovação que leva à melhoria. Thank you, thank you. She's, she's asking how we are able to get there in, uh, in our hospital. To get It to just doesn't here. happen overnight. Uh, for the examples that I will be giving in the next uh, hour, it takes a lot of courage from leaders like us. You cannot just sit back or sit in your office and think that this will happen. You have to be out there, hand in hand with your nurses. I go on rounds, and if I see a patient calling, there's no nurse, I go in, I take them to the bathroom, I give them the bedpan. Then frontline staff has to see that we are there with them. Então, ela diz que bom, ela, foi uma pergunta de como se chega lá, né, ao nível do hospital deles. Ela disse que isso não acontece da noite para o dia e que leva, é preciso que a própria liderança, ou seja, todos vocês, tenham muita coragem e trabalhem muito junto com a sua equipe. Ou seja, ela diz que se ela está fazendo a vigilância, os rounds é, no hospital e percebe que um paciente está chamando e não há nenhum enfermeiro para ir atendê-lo, ela mesma vai, ela leva o paciente ao ao cuidado, ao, ao banheiro, da banho, etc. E ela precisa, ela diz que a liderança tem que estar lá sempre, trabalhando junto com a sua equipe. E a equipe precisa ver que a liderança está lá junto, que não é distante. And when you go to the units, 
Your direct customers are your staff. Então, quando as unidades, o seu cliente direto é a sua equipe. And if they feel that they are respected and treated right and cared for, they will treat the patients and their families the same. Então, se eles sentirem que eles são respeitados e que você tem um cuidado especial com eles, eles vão tratar os pacientes da mesma maneira. So, I make sure as a nursing leader, I know one thing about nurse Fabiola, nurse Karen, and I say, nurse Fabiola, so how's the daughter? Is she going to college now? What college is she going to? One thing that you must know about your employees that you can relate to. If they feel that you care about them on a personal level, you know what? That is the best thing that you can do because you know nurse Fabiola. And you know that she'll give the best care to patients. Então, uma das preocupações que ela, como líder, tem é de conhecer pelo menos um aspecto da vida da sua equipe, né, dos seus enfermeiros, pelo menos, especialmente no nível pessoal. Então, ela pode chegar e se relacionar com essa, com esse profissional de maneira diferente. Então, ela pode chegar, por exemplo, para a enfermeira Fabiola, como está sua filha? Ela já está, já fez o vestibular? Isso gera uma relação, um relacionamento, uma intimidade, uma intimidade que faz com que a enfermeira se sinta respeitado e já não outro tipo de relacionamento que depois vai ser transferido também para os pacientes. Any other questions before Mais perguntas antes da gente começar a outra apresentação? Okay. Thank you. Oh, okay. oh. yes. Oh. Só em relação à primeira apresentação, é, a função do técnico lá, porque eu entendi, é, do enfermeiro, do atendente, eu fiquei meio na dúvida em relação à função do técnico. Okay, she has a question on. She wants to know what is the, the LVN role, because they saw there is there is LVN, but what's actually the role of LVN? Yes, um, I'm glad you asked that question. So the LVNs can give oral medications, um, intramuscular injections, and do some education and some assessment. Então, o técnico ele faz algum tipo de medicação, como exemplo de medicação oral, medicação intravenosa e algum tipo de avaliação. Entramos com a, é. É limitado. Educação e avaliação Sim. física é um pouco é bem limitado, mas eles podem ter um, um certo escopo dentro. So, and the registered nurse, the IV medications and the uh, communication with doctors and the major education of patients. Então, e o enfermeiro mesmo faz aí sim a intravenosa, desculpa, o técnico fazer a intramuscular e a comunicação com os médicos. So, in the inpatient um, uh, campus of Cedar Sinai, we removed the LVN for one main reason. When I became a manager and I visit patients, they did not know who the real nurse was. There's too many nurses taking care of them, the registered nurse, the LVN, and the nursing aide. Então, na, na, no Cedar Sinai, na parte de internação, eles acabaram com essa, essa figura do, do técnico. E o motivo foi que havia muita confusão para o paciente. Ele via, ele não sabia quem era o seu enfermeiro. Havia muita gente tratando dele. But we kept our employees who are LVNs um, and we, they became clinical partners. Então eles mudaram, na verdade eles não mandaram ninguém embora, eles mantiveram os, os empregados, mas eles se tornaram parceiros, atendentes, atendentes de enfermagem em vez de técnicos. So now we only have registered nurse and clinical partner. Então agora só temos essas duas figuras, que é o enfermeiro e o atendente. Yeah. LVNs are used in outpatient ambulatory clinics. Então o técnico trabalha mais no ambulatório. Ela sabe que Como está funcionando o Obamacare com os Estados Unidos? Está dando certo? He's asking about Obamacare, if it's working. Um, 
I am not the expert in Obamacare or Accountable Care Act. What I can tell you is that since we established Obamacare, we have had a, a um, increase in our inpatient admission by approximately 100 patients. Uh, that means that patients have more access to medical care. Ela disse que ela não é nenhuma especialista em Obamacare, mas ela sabe que desde que esse programa foi implementado, o número de pacientes internados aumentou, ou seja, há mais acesso uh, ao cuidado de saúde. Acho que agora, acho que a gente tem que mudar. We have to go. Yeah. Oh, yeah. Nós vamos mudar para o próximo uh, a parte da, da, da apresentação dela e depois a gente deixa as perguntas para o final, daí, tá bom? Ok, let me go to innovations. Uh, nursing innovations drive quality and care. Um, we want to make sure that um, uh, we just don't have programs just because we thought this was a good idea. We've got to stay away from that. We must use data to drive performance improvement, especially at the nursing level. Então, ela tem, que, ela, ela tem que usar informação. Não é preciso, não é, inovação não é uma coisa que simplesmente acontece. Você sabe que tivemos uma ideia, tem que ser implementada. É preciso ter informação e pesquisa, especialmente no nível da enfermagem. Ok. So, aside from the many uh, regulations that our government and our Medicare program um, have uh, imposed on most healthcare organizations, we are also... Uh, um, under the scrutiny of our patients that we serve. Então nós temos não apenas toda a regulação do país e as imposições que essa regulação eh, coloca sobre nós, mas também temos uh, o nosso paciente e o que ele cobra e o que ele pensa de nós. So, um, you're familiar with the Medicare program in the United States. It's a uh, ins medic medic uh, medical insurance program for those that who have retired, age 65. Então vocês conhecem, eu tenho nos Estados Unidos há o programa chamado Medicare, que é um programa voltado para os aposentados, ou seja, pessoas acima de 65 anos. So, Medicare said that in order for us to pay hospitals well, for the care that our recipients uh, uh, get, we will survey our patients and to see how satisfied they are with the care in your hospital. Então, para que o hospital receba fundos, né, recursos do Medicare, ele faz uma pesquisa com os pacientes sobre os cuidados que eles receberam daquele hospital. Right. And Medicare mandated that if we if our patients are not happy they will start deducting reimbursement to us então e segundo de acordo com o medicare se os pacientes não estão contentes com o serviço prestado os fundos os recursos vão ser reduzidos so in addition to to the um, 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 uh, care sensitive indicators like infection rate mortality rate uh, complication rate patient satisfaction is about 30% of reimbursement. Então, entre os vários fatores né, avaliados, como os níveis de infecção, o nível de mortalidade, a questão do cuidado com o paciente representa 30% dos da, recursos. Da satisfação do paciente Isso. com o cuidado okay. prestado. 30% of uh, the 30% of the 100% of the 1% to 2% that they will deduct or give you as a bonus. <laughs> too complicated. It's too complicated, é, but patient satisfaction is critical. É uma conta muito complicada, porque é 30% do 1%, mas enfim, no, no final das contas, o que importa é a satisfação do paciente. So most hospitals in the United States have contracted with a, uh, with a uh, private corporation, the, the NRC, the National Research Corporation, who now um, uh, sends uh, surveys to the patients who went home from the hospital within three weeks of discharge, of going home. Então, a maior parte dos hospitais é, acaba contratando essa empresa, que é a NRC, que é o, uma, uma empresa de pesquisa nacional, que no prazo de três semanas após a alta do paciente faz essa pesquisa com eles. E daí sai a compilação... Uh, do que o paciente percebeu, quanto nós conseguimos controlar a sua dor enquanto estava no hospital, quanto a comunicação com a enfermagem foi efetiva, 
quanto à comunicação com a, a responsividade do pessoal, quando apertaram a campainha ou precisavam de alguma coisa, com rápido eles receberam esse serviço. A comunicação com, sobre os medicamentos, que a enfermagem e a medicina fazem a educação sobre isso. A, a, avaliam também sobre a manutenção e limpeza do quarto, do silêncio à noite para dormir. E o, a, se receberam é, suporte suficiente para ser a transição do cuidado após alta, se tiveram tudo conectado lá fora para continuar o seu cuidado, se a comunicação com os médicos se foi efetiva, satisfatória, e as informações de alta na hora da alta, toda a educação que é dada. Ok, so um, the NRC analyzes the data and sends it to the hospitals and also to Medicare and tells Medicare, these are the results. Então, o NRC manda os resultados tanto para o hospital como para o Medicare, e esses são os resultados encontrados. Se você ver aqui, transição de cuidado, que é como bem nós preparamos nossos pacientes para ir para casa, nós estamos low, esse é o nosso maior número. Então, o nosso número em março de 2017. Nosso índice mais baixo em março de 2017 foi relacionado à preparação do paciente para a alta. Okay. Após a alta. Após a alta. Yeah. This data has driven performance improvement for us. E essa informação acabou sendo um motivador para melhoria para nós. So we created a team we call Progression of Care Rounds team. We uh, hired a physician and then the the nurse, case manager, social worker, pharmacist. Physical therapists all gather every day for one hour and talk about each patient, make sure that we can um, uh, uh, prepare the patient to go home. Então, eles formaram um grupo né, de, de trabalho, de cuidado, chamado de esse progresso de cuidado, formado por profissionais de várias áreas, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que se reúne para falar sobre a preparação do paciente. Todos os dias todos. se reúnem por uma hora e conversam sobre todos os pacientes, onde é que está, qual o plano, o que, que vai acontecer. E isso é o que eles falam sobre cada paciente. E esses aqui são as perguntas, né, os tópicos de discussão sobre cada paciente. This is a picture of what progression of care rounds look like. Doctor, manager, charge nurse, pharmacy, social worker, case manager. Então essa aqui seria uma reunião desse desse grupo. Temos aqui o médico, o gestor, o farmacêutico, a enfermeira chefe, o enfermeiro de cabeceira, <laughs> nutricionista, assistente social. Okay. In addition, Pain management is one of the areas that we are also um, uh, uh, surveyed low. So we made sure that we have a pain management committee where we have physicians, pharmacists, uh, administrators, and bedside, frontline bedside nurses part of the committee. É, esse aí é um comitê é que a gente faz para controle da dor, então fizeram um comitê para saber como que vão fazer isso. Então eles têm pessoas específicas treinadas para controle da dor, médicos. Temos cinco uh, enfermeiras de prática avançadas que também é, é, trabalham nesse comitê. E nós usamos uma escala de, de dor que a gente administra as medicações. É, e temos um, já temos um centro de, de, de manejo da dor. E, e nós entendemos que nem todos os médicos sabem manejar a dor. Então, por isso que é, é importante a especialidade de manejo de dor dentro do hospital. Did you talk about the nurse practitioners? Sim, eu disse. E eu disse sobre os especialistas. Sim, especialistas. Sim. Essa escala que nós usamos para manejo da dor, é, não só tem as... Você quer falar sobre a adicional ou você vai direto para a adicional? Sim. I wanted to make sure this is the universal pain assessment tool that was created by Wong Baker. Esse aqui é um instrumento de manejo da dor universal criado por Wong Baker. You are familiar Todos with this. Todos conhecem, né? Well, Cedar Sinai went higher level. One of our pain management doctors created the function tool. So, if a patient says their pain is 10, but they can still go on their computer, laughing, watching TV. We know that their pain is not a 10. Então, o Caesar Steiner foi além dessa, dessa escala, porque então, quando um paciente diz que a sua dor está no nível 10, mas ele continua 
trabalhando, continua conseguindo ver seu celular, seu computador, então nós sabemos que não é 10 o nível. This allows us to educate our patients that getting narcotics is not the best thing for them. We want to make sure that they can still function. Então isso aqui é uma escala também que serve para que a gente crie a consciência no paciente de que às vezes que não sempre receber o medicamento para a dor é o melhor para ele, porque o que nos interessa é que ele continue sendo funcional, que ele possa continuar suas atividades. E só para esclarecer, nós pedimos permissão para o Wong Baker para adicionar esse esse quinto essa essa extra de da funcionalidade do paciente, não só os rostinhos e os números, mas o quão funcional o paciente está. Então foi dado a permissão para adicionarmos isso. I don't know if you've heard about transforming care at the bedside. Those of you who've attended uh, nursing conferences in the United States, um, TCAB, as it's called, um, was uh, developed by the Institute for Healthcare uh, Improvement in, in, uh, in association with the Robert Wood Johnson Foundation, both nonprofit uh, organizations. Então, é, eles fizeram também tem esse TICAB, que eles chamam, que é a transformação do cuidado de cabeceira, que foi feito por duas organizações é, não lucrativas, sem, lucro, sem fins lucrativos. E é para ajudar as e hospitais a guiar a nossa prática de safe e eficiente care. Então, ajuda a orientar a, a prática, o trabalho de cuidado seguro e eficiente. Right. And the four design areas, anything that we try to improve must fall into one or more of these categories from safe and reliable care, patient-centered care, value-added processes, lean, not cost. Cost is always an intended consequence. Lean is you avoid waste of the nurse's time going back and forth looking for supplies and that's why our our room, patient room, has most of the supplies. That's an example of lean. And of course, we might want to make sure that there's vitality, teamwork. The nurses feel good about working in your hospital. Então, eles é, têm que assegurar que todas as melhorias caiam dentro de uma dessas quatro categorias. Uma delas é de segurança, outra é cuidado ao paciente. E aquela verdinha que é, eles chamam de Lean, que é a otimização. E não é necessariamente com relação a custos, mas, por exemplo, é para tentar reduzir o desperdício de tempo, o desperdício de insumos, e por isso é que cada quarto de paciente no hospital tem todos os insumos já preparados no quarto. So, we are guided by the plan, the model for improvement, plan, do, study, act, and most of these are short tests test of change, one to two weeks. You act on, a, on an idea and uh, you go back and sit and say, did it work? Maybe you need to tweak the idea. It just goes through different cycles, but you must answer these questions. What are we trying to accomplish? How will we know that the change is an improvement? And what change can we make that will result in the improvement? Então, esse é o modelo de melhoria deles. Ele é baseado em, digamos assim, um teste de uma, duas semanas. Então, você implementa alguma coisa e para e pensa. E tudo tem que responder a essas perguntas que estão ali. Então, qual é o nosso objetivo? O que queremos conseguir? Como ou o que nós sabemos vai, vai ser transformado como uma melhoria? E que tipo de mudança podemos fazer que virá resultar em melhoria? E só para esclarecer, isso vem de, de alguma área de problema. Então, nós usamos os dados para uh, fazer esse, esse planejamento. Okay. You don't stay in one um, a solution too long and then go back and say, did it work? You want short cycles until you get to the the solution that you're looking for and that is consistent attainable and that will guide you for a long time então a melhoria é feita em ciclos curtos você não quer ficar em cima de uma tentativa né de uma de, por muito tempo então é tudo curto até que você possa chegar onde você quer I have permission from uh, Robert Wood Johnson Foundation to share this because uh, Robert Wood Johnson Foundation wants to make sure that we steal shamelessly from each other and share graciously our solutions. Então ela tem autorização dessa Robert, dessa fundação Robert Wood Johnson para compartilhar essas informações com vocês. 
que é o objetivo deles é compartilhar isso. É que nós roubamos sem vergonha e <risos> dividimos com muita graça. <risos> É um lema lá nos Estados Unidos que a gente fala, vamos roubar a ideia boa sem ter vergonha e vamos dividir as boas com muita graça. Why do you think I have this slide? It is important. Volunteers are important. You must have in Brazil commu your community to get involved. Because if you have volunteers, it allows the nurse to function at the top of their license because they can do the most important jobs. Your volunteers sit with the patient. You have dogs who provide happiness to patients. Então, ele está falando da importância dos voluntários. É preciso que aqui no Brasil vocês também trabalhem com voluntários e envolvam a comunidade é, no cuidado, porque isso permite que o enfermeiro faça as coisas, os trabalhos mais importantes. Então, você pode ter um voluntário que sente ao lado do paciente e lhe dê conforto. Você pode trazer um cachorrinho que dê felicidade e alegria ao paciente. But no matter how busy the nurses are practicing at the top of their license, we expect them to spend some Uh, 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 time with the patients, also just talking about life in general. Então, mas mesmo que o enfermeiro ou a enfermeira esteja muito ocupado com as suas funções mais práticas e eh, científicas, ainda assim espera-se que eles converse e que passe algum tempo com o paciente falando amenidades. Okay. This is all about teamwork now, and it is a very, very uh, busy slide. But I'll start with um, how each unit is, uh, is uh, uh, functional. You have one unit with about, well, two units with about 150 employees. And they have a unit practice council. And the council is chaired by a frontline nurse, a bedside nurse, not a nurse leader. But the nurse leader um, guides that person. Então, aqui ela fala isso aqui, esse slide trata de trabalho em equipe. Então, eles têm cerca de 150 unidades, e essas unidades... Não, desculpa, é, são, normalmente duas unidades têm 150, ah, 150 leitos. leitos. É, funcionários, funcionários, é. não então, leitos. Tá, cada, unidade, cada unidade tem 150 funcionários, e eles têm um, cada unidade funciona com um conselho, do qual, que é liderado por um enfermeiro, e não necessariamente é o, é o líder enfermeiro. É, não pode ser o líder, é. tem que ser o enfermeiro de cabeceira liderando. Isso, é mais o de cabeceira, mas ela se coordena de qualquer maneira, está sempre trabalhando junto. This is one of the most important councils for nursing at Cedar Sinai because it allows the nurse, the nursing aide to come and say, we have a problem here and I think this is how we should solve it. Então isso dá um certo, né, um, empodera o, a enfermeira que ela pode chegar e apontar um problema e dar a solução. And they have to utilize the plan, do, study, act model to implement solutions. E eles têm que usar aquele modelo apresentado no slide anterior dos ciclos curtos para curtos para poder implementar as soluções. If it was successful, they bring it to the divisional practice council. Então, se tiver êxito né, na implementação, eles levam essa solução para a divisão é, prática do, do conselho, para uma divisão superior. Né? Divisional is my department, all my units, 15 units, 900 employees. If, it's, if the divisional council says yes, we will spread it. Então, oh. uh -huh. essa divisa, esse conselho, né, divisão essa superior é onde ela é o dela. E eles têm 15 unidades com 900 funcionários. And then it will go to the nursing coordinating council, the biggest council of nurses. Então, se eles derem o um OK, eles levam isso para o conselho de enfermagem, de enfermeiros que é o maior de todos. Executivo. Executivo. And this council makes sure that this solution um, is guided by the rules, policies and can can be distributed to to all the hospital. E eles não se asseguram que essa solução esteja seguindo todas as, as normas, orientações e políticas e que seja distribuído para os hospitais. We also have a council for nurse leaders where you meet, all of you meet and talk about what are the things that are going well 
and what's not going well and how you can improve your role as a nurse leader. Então eles também têm um conselho para os chefes, líderes, né, os enfermeiros chefes, em que vocês eles se encontram e discutem também temas do que de problemas e como podem podem melhorar e soluções. Então, fazendo bem simples, todas as unidades tem o seu próprio núcleo de, de conselho, que vê os problemas da unidade, desenvolve inovações, aplicam, quando dá certo, traz para o conselho maior, que é do departamento todo, médico cirúrgico, eles discutem o que aconteceu, mostram os resultados, se eles gostam, aprovado pelo conselho, vai para o conselho maior do hospital, para ter certeza que está dentro da legislação do hospital, que, que é ético e esse tipo de coisa, e daí é, é espalhado para o hospital todo o processo. This is really critical because nursing has to have a structure and you must use data to, perf to improve your performance. And every frontline nurse leader must, must think about that and use these principles. Isso é muito importante, porque precisamos trabalhar... A questão da enfermagem, a equipe de enfermagem tem que ter uma estrutura e tem que trabalhar em cima de informações e de dados e para poder melhorar. Okay, I talked about this. The first, the unit practice, the uh, the divisional practice council. Essa divisão dos conselhos, a unidade ou conselho executivo. These are examples of how we use data to drive performance improvement and how the solutions that we created led to um, um, a, uh, a successful outcome and how to maintain. Aqui são alguns exemplos de como usamos a informação e dados para, como motivação para melhorias e como foram implementadas as soluções. Okay. In my division, um, a few years ago, our, um, our, uh, when the nurses uh, draw blood specimens, we had a lot of errors that it was the wrong patient, it wasn't labeled, that, go, that went down to the lab. And so our division said, from now on, not just one RN, another RN must come in and validate right patient, right specimen. Então, na divisão dela, alguns anos atrás, havia muitos erros, por exemplo, de classificação, quando se tirava sangue de um paciente. Então, hoje em dia, eles usam dois enfermeiros, um que faz a coleta do material e o segundo tem que validar aquilo, verificar se, tá, se foi tudo feito, né, toda a classificação foi corretamente right. feita, checada. Etc. Paciente certo, paciente a, certo a, a ordem certa e o espécimen certo. And I will show you our data on that in a couple of slides. This 2RN skin check is very critical. We were getting patients from their home or nursing homes, and the nurses were not checking their skin. And a day later, a prudent nurse checks the skin and finds out we have a pressure ulcer. Guess what? Insurance will not pay you for the care you give that patient for the ulcer, and then it's going to be tagged publicly that your, your patients get ulcers in your hospital. Então, essas, esses dois tiques ali se referem à checagem do, do paciente, especialmente ali de, de pele, porque acontecia de um paciente, por exemplo, mais idoso, chegado do, seu, do lar né, de repouso onde ele vivia, de não ser checado e alguns dias depois ser constatado que ele tinha uma úlcera de pressão. E o que acontecia é que depois o, o seguro não cobria o tratamento daquela úlcera porque, e era divulgado publicamente que, é que o paciente tinha desenvolvido, adquirido aquela úlcera no seu hospital, e não que tinha vindo já com ela. Right. So my, the Divisional Practice Council approved for this 2RN skin check on admission and every shift, the 2RNs, the oncoming nurse and living nurse must check the skin. Então, o conselho aprovou essa checagem, essa avaliação feita por dois enfermeiros cada vez que o um paciente entra. Então, o enfermeiro que está entrando e o que está saindo tem que fazer essa checagem dupla. É feito na admissão na do admissão, paciente ah, e em cada troca de plantão, dois enfermeiros checam toda a superfície do corpo do, do paciente. Okay, we'll show you data on that in a few slides. But this is something I want Karen to explain. I regarding patient satisfaction and our listening and our show of respect to patients. Então, ela vai mostrar dados mais para frente, mas ela gostaria que a Karen agora explicasse um pouco sobre esse cuidado, essa atenção e preocupação que eles têm com o paciente. So, 
When I round, I thought I was an excellent rounder. I'm a leader. I've done this for many, many years. I visit patients. I say hi. I sit down and, you know, listen to their concerns. Ela sempre se achou uma ótima enfermeira, assim, uma pessoa com muito cuidado, porque ela hoje é líder e ela já fez tanto isso em seus rounds, ela chega para o paciente, conversa, senta e passa um pouco de tempo com eles. E ela pediu a Karen para verificar, porque ela disse, eu quero... Eu quero ser um bom exemplo para todos. So I told her, let's role play and let's videotape me in that role play. Então vamos fazer uma cena e vamos gravar a minha atuação nessa nessa cena. Interação com é, paciente. Essa interação. And Karen was my patient. E a Karen foi a paciente. And I, after the role play, I looked at my video. E depois de fazer essa cena nessa interpretação, eu eu assisti ao meu vídeo. And I was devastated. E eu fiquei devastada, triste. Seriously, de verdade. I went in and I say, uh, patient Fabiola, how are you? I'm here to round on you. So, are you ready to go home? Do you know your medications? Uh, who's gonna pick you up? I did not listen at all. Que eu entrava, eu entrei no paciente, cheguei simpática. Paciente, como você está? Você conhece a sua medicação? Você está pronta para sair? Mas eu percebi que eu não, não estava ouvindo. And what I did was I shared it publicly então, with eu, our executives. Eu compartilhei esse vídeo com os nossos executivos. And I told them sometimes we think we are the best. E eu disse às vezes nós pensamos, acreditamos que somos os melhores. I am humbled by my findings and I want every nurse in my division to go through this role play. Mas aí eu vi a minha atuação e fiquei muito isso me tornou mais humilde e eu gostaria que isso fosse feito com toda a minha equipe. All 900 então, plus of them. Todos os 900, mais de 900 empregados. Que eu já comecei a fazer. They have to sit down with Karen. <laughs> Eles têm que sentar junto com a Karen. Yes. Um a um. We learn we must we cannot tell nurse Fabiola what to do if we do not know how to do it ourselves. Nós não podemos pedir a nossa equipe, né, aos nossos enfermeiros para fazerem alguma coisa se nós não sabemos fazê-lo. And if there's one takeaway for my audience today of nurse leaders is you may be humbled but it is the right thing to do. Se há uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje, é que talvez vocês não se sintam confortáveis com isso, mas é algo que vocês devem fazer. My staff love me more because I shared this, because I'm not perfect. A minha equipe passou a gostar mais de mim porque eu compartilhei isso com eles e porque eu demonstrei que eu não sou perfeita. Ok, another example of our innovation. In our oncology unit, we have had an increase in infection. Okay. And I'll show you that uh, I am so sorry the slides for the data are uh, you know towards the end. Então, outro exemplo de, de inovação, gostaria de mostrar aqui na no nossa right. unidade de oncologia, onde a taxa de infecção aumentou e peço desculpas que os dados estejam aqui só mais para o final. For our neutropenic cancer patients, they're very vulnerable to to infection and um, our epidemi epidemiology nurse made Several observations. Então, nossos pacientes de câncer são muito vulneráveis à infecção. E a nossa enfermeira epidemiológica fez várias observações importantes. Right. And these are her findings. And um, I will not discuss it because it will be again in our data what our findings and what we did with it. Esses aqui são os resultados, que eu não vou falar muito a respeito. Depois nós vamos... Right. Divulgar. And we sat down with our nurses of the oncology unit with the findings that... After we use the basin when we give bath to our patient, the little water that stays in that basin is a hub for bacteria that the patient cannot handle because they're vulnerable. Então nós depois sentamos com, com a nossa equipe de, de enfermeiros e pegamos todas as, eh, avaliamos as observações feitas e uma delas, por exemplo, era que na bacia de banho sempre sobra um pouquinho de água e essa água é fonte de bactérias, são bactérias que o paciente não consegue eh, lidar porque ele está muito vulnerável devido ao tratamento de câncer. And for the nurses to believe, they put on slide 
the on, on slides, laboratory slides, and had it examined in our laboratory to show the nurses why we need to change our ways. Então isso foi levado inclusive foi ao laboratório para fazer exames em laboratório para demonstrar com fatos, com dados, por que precisamos mudar a nossa forma de atuar. Nesse Again, caso. I stress this because you need scientific evidence and data to drive improvement. Então é preciso ter dados científicos e informação para poder promover a, a melhoria. And the clutter, that was also one of the uh, uh, observations. Too much clatter, dirt, you know. Então também a, a sujeira também, essa junção acúmulo de, de acúmulo de, yeah. de, de coisas. Solutions were very simple. Put a bracket on the wall to hang the basin so water will drip. Purell for patients. A sign on the door that this patient is vulnerable to infection and a, um, a, um, uh, um, a meal tray wipes before they eat to wipe their hands. Então aqui são algumas soluções que foram adotadas, que são bastante simples, por exemplo, um gancho para pendurar a bacia, é, acho que é álcool para, para lavar as mãos, é um aviso na porta de que esse paciente é vulnerável, e lencinhos para limpar as mãos também antes e depois de comer. In addition, we also educated our patients for every caregiver that come to their room, they will ask, did you wash your hands or e use Purell? E também orientamos os pacientes para que para cada pessoa que entra no quarto para dar algum tratamento ou cuidado, que ele mesmo, né, o paciente, pergunte se a pessoa lavou as mãos ou usou álcool gel. Okay. This was our baseline. We were about 85% for hand hygiene, wash hands or Purell before you get into the room. And uh, it went to 100% because everybody is fresh in their minds. Então essa aqui foi o aumento que tivemos nessa questão do, da lavagem das, das mãos e do uso de álcool gel, que realmente aumentou muito porque isso estava na cabeça de todo mundo. Todo mundo tinha isso. And then the nurse leader said, we'll do something about it. You must wash your hands. It did not work. Still going down, right? Então, quando a, a, a líder, a, a enfermeira disse, vocês têm que lavar a mão, não adiantava, continuava caindo. And so we had observers that the nurses and physicians and housekeepers, everybody who went into the room, were observed anonymously. Secret shopper. Então nós tínhamos uh, olheiros, digamos, a gente que observava anonimamente cada vez que eles entravam para fazer algum tratamento. And then we presented the names of those who did not do the hand hygiene. E nós divulgamos o nome daqueles que entravam e não higienizavam as mãos. Publicly. De maneira pública. Guess what? Aí, adivinhem. We went up and stayed up. E aí sim, aumentamos e mantivemos o nível alto disso. This is another uh, problem in that cancer unit is the use of chlorhexidine for bathing to prevent infection. Same thing, use the plan do study act, short cycles. Então outro problema que tínhamos é o uso de cloro clorexidina para para banho, na, também no, na unidade de pacientes de câncer. Again baseline and then up down up down you you keep tweaking your your uh, solutions until you get to consistency and maintenance. Então, okay? de novo, podem ver, eles usam aquele programa que ela falou, né, de ciclos, que você vai e testa e vai, então sempre vai, aumenta, cai, aumenta, cai, até que você chega a uma solução que mantém já a solução em alta, né, do teu okay. resultado bom. We're still struggling with a central line associated bloodstream infection, but in our neutropenic unit It is almost um, uh, one per year, which is the lowest we've had. Essa aí é a infecção de linha central, que eles ainda, a gente ainda está é, com dificuldades, mas é, nosso, o nosso total é de uma infecção na unidade de neutropênicos, uma infecção por ano de linha central. Okay. Now, I have this, I print this picture because I was still young then. Eu tenho essa foto minha aqui quando eu era jovem. That's not the reason why it's here. Mas esse também não é o motivo pelo qual ela está aqui. Before the turn of the century, we realized that it is it is safer for patients and higher quality if physicians and nurses work together with respect and courtesy. Então, no início do século foi percebido que o tratamento para o paciente é melhor quando médicos e enfermeiros trabalham com respeito e, e parceria. 
we created a committee of uh, physicians and nurses by the unit. So uh, Nurse Fabiola is nurse leader of the oncology unit. They created their committee, small committee, and, um, and uh, nurses and physicians um, uh, talked to each other over coffee, bagels, or maybe lunch, because we realized that if Nurse Fabiola and Dr. Hain were able to socialize over a cup of coffee, Dr. Hain will think 10 times before Dr. Hain screams at Nurse Fabiola on the phone. Então, eles criaram as unidades, eles criaram esses comitês pequenos de médicos e enfermeiros, nos quais eles perceberam que é muito saudável e é muito bom que os médicos e os enfermeiros socializem. Eles podem conversar no café, no almoço, e isso faz, essa socialização faz com que os médicos pensem 500 vezes antes de gritar com os enfermeiros, seja no telefone ou ao vivo. So that, we started that uh, 1998, it's now 2017. Nurses and physicians are really working together so well at Cedar sinai Isso começou em 1998 e agora em 2017, percebe-se que os médicos e enfermeiros trabalham muito bem e juntos no Cedar sinai Right. This is my physician co-chair. So I'm nurse chair. He's a physician chair of the big the housewide committee, and then Nurse Fabiola and another doctor for the unit committee, and they all meet every quarter então, to, to report on progress. Então, ela é a enfermeira-chefe, esse é o médico-chefe, abaixo deles há outros enfermeiros e médicos, e eles sentam e se reúnem a cada três meses. É, é, todas as unidades têm essa... Uma vez por mês encontram os enfermeiros e os médicos, e almoçam ou, ou, ou tomam, tomam café da manhã, e eles discutem os problemas da unidade ou, ou problemas entre eles. Então, todo mês é obrigatório isso. E daí, esses pequenos núcleos se encontram numa é, todos juntos, do mesmo do, do hospital inteiro, os os cabeças dos comitês, que tem que ser um médico e um enfermeiro, cabeça do comitê de cada unidade, eles todos se encontram, os cabeças todos se encontram e já socializam juntos e trazem as melhorias das suas unidades e tudo. Today, this committee is not a... Um, is not a... Um, a um, uh, what do you call the committee for uh, physicians? Um, but it is so recognized by our medical staff um, uh, uh, physicians that uh, uh, if you want to be a member of the medical executive committee, you must be a member of this. Então, esse comitê é muito reconhecido pelos médicos, porque se você quer fazer parte do comitê executivo médico, você tem que fazer parte também desse comitê médicos e enfermeiros. This is how important this committee is, and I hope, I hope, maybe not tomorrow, maybe in the next few years, you will be able to um, start your own collaborative. Então, é, esses comitês são muito, muito importantes e ela espera que, talvez não hoje, não amanhã, mas que em poucos anos vocês também possam estabelecer os seus próprios comitês colaborativos. And we are willing to come back and sit down with your physicians and the nurse leaders to tell them why it's important. E nós podemos voltar e conversar com seus médicos e com seus enfermeiros líderes e conversar e contar por que isso é muito importante. So like any uh, solutions we have at Cedar sinai we must check, is it working? And even this committee, we survey physicians and nurses every year to see how well we're doing. And these are um, an example. I am part of an effective work team that continuously strives for, for excellence. Okay? Mm -hmm. On the next slide, I'll show you better. This is how... Yeah. Nurses perceive the, the relationship with doctors, and these are what doctors perceive their relationship with yeah. nurses. I know it's very small, but you see this unit-based collaborative has been an effective forum for me to share my concerns and suggestions. Okay, as you can see, we, we, have, we have done so well through the years. This is 2011, 2014, 2016. We have a slight um, a decrease in uh, to th between 2016 and 2014, but you will see that there is progress. The funny part of this is that the doctors think that everything is great. The nurses says not that great. 
You know what I mean? Be, basicamente, ela só mostrou que a gente faz também pesquisas para saber o quanto eles estão satisfeitos ou não estão. Eu acho que é efetivo, não é? O enfermeiro acha sempre que é efetivo que é, a, essa comunicação. Porém, o médico acha que não precisa muito porque está tudo bem. E a enfermeira sempre acha que tem que melhorar. Então, tem essa discrepância às vezes na percepção. Yeah. Nurses say we still have a lot of lot to do to be there where we want to be. I want to give a quick funny story, but a real story. You know, we have a lot of Jewish doctors at Cedar Sinai. Um, and I used to manage a surgical floor. But, she needs to translate. Yeah. <laughs> Então, eu quero contar uma historinha real, um pouco engraçada, mas verdadeira. Nós temos muitos médicos judeus lá na Cedar Sinai. Yes. And this during the transforming care at the bedside, big conference of many hospitals in the United States came to Cedar Sinai. We sponsored. Então nós uh, patrocinamos um um, um seminário muito grande para médicos yeah. e tratadores. I had, I had 14 physicians panel about Physician Nursing Collaborative and Transforming Care at the Bedside. Então eu tive um painel com 14 médicos sobre esse comitê colaborativo de enfermeiros e médicos. And this Jewish doctor, and I have permission from him to talk about our story. E eu, bom, vou falar sobre um, esse, sobre um médico judeu e ele me autorizou a falar sobre essa história. He says his parents told him as he was growing up that he is the center of the universe. E ele disse que quando ele estava crescendo, né, quando ele era jovem, os pais dele diziam para ele que ele era o centro do universo. Until he met me. Até que ele me conheceu. <laughs> Because I told him, Dr. Fabiola, we've got to talk. You need me. I take care of your patients for 12 hours. You're here five minutes. You need me to to have the treat the right treatment for your patient. Porque eu disse a ele, doutor, o senhor precisa de mim, porque eu trato do seu paciente durante 12 horas. O senhor está aqui cinco minutos. Então o senhor precisa de mim para poder tratar bem o seu paciente. But it is important that our nurses get the knowledge, the the degree the skills in order to feel confident to go to Dr. Fabiola and say these are my findings on your patients. Mas é preciso que os enfermeiros realmente tenham se capacitem e tenham educação e né, educação no sentido do ensino para que eles possam falar de igual para igual com o médico e mostrar a eles, olha, esses aqui são os resultados do que eu avaliei. Are you familiar with Jimmy Kimmel talk show in the United States? Vocês conhecem o talk show do Jimmy Kimmel nos Estados Unidos? Last week, um, he his wife had a baby at Cedar Sinai. Na semana passada, a esposa dele deu à luz a um bebê no Cedar Sinai. And he talked about their experience. E ele falou sobre a sua experiência. And the wife, him, and the baby were in the room, and the nurse said. Assess the the baby and said the baby has heart murmur. I'm going to call the doctor, and because of that, the baby ended up having cardiac surgery immediately. Então o enfermeiro entrou no, no quarto estava ele, a esposa e o bebê. A enfermeira fez uma avaliação do bebê e percebeu que o bebê tinha problemas cardíacos. Então ao, imediatamente encaminhou o bebê para a cirurgia cardíaca. And he said on public television that the, this nurse saved my baby's life. E ele disse na, na televisão que essa enfermeira, o enfermeiro salvou a vida do meu bebê. And nurses, it just elevated the nurses, nursing profession again a hundredfold. E isso aumentou em 100% o reconhecimento da profissão de enfermeiros. Yeah. The physician nurse collaborative also, we're very busy. We also involved ourselves in the innovation challenge. Então nós também, nós somos muito ocupados, nós estamos também envolvidos na, na experiência, na, vamos dizer, no, no desafio da inovação. We challenge each physician nurse unit collaborative to come up with ideas based on data that they see in their unit. Então nós desafiamos todas aquelas unidades colaborativas para trazerem ideias e soluções, inovações baseadas em, em dados, em informações que eles coletam. We told them if you come up with an idea, it must be able to answer these questions. From the remember the patient survey? 
Então, qualquer ideia que vocês trouxerem, elas têm que responder a essas perguntas que são daquele, daquela pesquisa ao paciente, que nós falamos mais, mais cedo. Um exemplo é how do we meet patients needs and requests por exemplo como nós é, cumprimos as necessidades e, a, e atendemos as necessidades e a, os pedidos dos pacientes how can we have patients better understand their care and medications como ajudar o paciente a entender melhor o seu tratamento and how do we communicate better between physicians nurses and patients e como podemos nos comunicar melhor entre com os médicos e com os pacientes And the criteria, it must be a new idea, enhanced patient experience, it must be measurable, again, back to data, and it must have at least one nurse and one physician. Então, esse, uh, esse, tem que ter esses, tipos, esses critérios, essa solução. Ele tem que ser mensurável e tem que ter pelo menos um médico e um enfermeiro que esteja envolvido do grupo. And um, this is one that we did many years ago that we gave to them as example. Whether a, uh, a patient who was going home was very anxious, did not want to go home, wanted to see his physician, and the physician was in surgery. So we did a FaceTime. We, gave, we have a computer in the room and the doctor in the operating room, and we FaceTime, and it relieved the patient's anxiety and he went home. And today we're using it for our neonatal intensive care unit as baby time, where the mothers, the fathers who cannot come in during a specific time of the day or they are at work, they can FaceTime and see how their baby is doing. Again, use of technology already existing to enhance the things that we do. Então, esse aqui é um exemplo que nós demos. Havia um paciente que estava pronto para se dar do alta, mas ele estava muito ansioso para ir embora e queria falar com o seu médico antes. E o médico estava em cirurgia. Então, eles fizeram um FaceTime entre o paciente e o médico. Colocaram um computador no quarto e um na, na sala de cirurgia. Eles conversaram e o paciente foi embora tranquilamente. E eles fazem isso agora também na unidade neonatal, porque às vezes os pais não podem comparecer em determinados horários então eles fazem um FaceTime entre o centro neonatal e os pais para que eles possam ver as suas crianças. Então isso mais uma vez demonstra a utilização de tecnologia, tecnologia existente para melhorar o cuidado ao paciente. And this is the result of our innovation challenge. Very huge, 10 months of competition, 55 teams of doctors, nurses, pharmacists, and we ended up with one winner. These are doctor, doctor, nurse. The other nurse that they have went on maternity leave. Uh, but their solution was simple. Patients who were intubated or had trach or could not speak but alert, um, the application was to get um, uh, 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 pictures where my nose itches or I'm not in pain, I just need to be turned kind of pictures. Então, essa aqui, bom, essas aqui são fotos sobre o desafio da inovação, que foram dez meses de competição. Ao final, eles tinham um vencedor, uma equipe vencedora, que eram dois médicos e uma, e uma enfermeira. A enfermeira estava grávida, acabou saindo em licença maternidade. E a solução deles, que foi a, a vencedora, era muito simples. Era para tratar pacientes que, por algum motivo, tivessem alguma dificuldade de fala, de comunicação, foram utilizadas cartas, né, ou figuras com desenhos, com as atividades, com as, o que eles gostariam. Por exemplo, preciso coçar meu nariz, ou estou desconfortável, não estou com dor, mas preciso mudar de posição. This help patient care because nurses would only guess by looking at the patient's face what's wrong. Now, you know, they're giving pain medicines because the patients like this when their nose is just itchy or their back needs scratching. Okay. So it really helped patients and families were very happy and we are going to spread it to the hospital. Porque até então é, a enfermeira, né, a enfermagem tinha que adivinhar o que estava correndo com o paciente. Então muitas vezes davam medicação para dor simplesmente porque o paciente estava com uma cara meio estranha, quando na verdade ele só estava fazendo essa cara estranha porque ele precisava que coçassem suas costas ou seu nariz. Então isso, essa solução acabou deixando os pacientes, as famílias muito mais felizes, mais contentes e isso vai ser divulgado agora em todo o hospital. We also have um, residents who do their clinical rotation at my hospital, and this is through affiliation with many universities across the nation. And um, we 
had them do a resident nurse for a day, which means they worked as a nurse for 12 hours. And um, this was, uh, these were our objectives. Compassionate communication, improve their clinical skills and communication and respect for patients. Na parceria que eles têm com várias universidades, eles receberam estudantes que fizeram, tipo, atuaram como um, enfermeiros. Não, é, desculpa, residentes, já Residente, eram médicos. Ah, tá, já eram. Então, residentes para trabalhar como enfermeiros por um dia. Então, eles trabalharam como, como enfermeiros por um dia e essas eram as questões que eles tinham que ter em mente. né? O tratamento com compaixão, os... Comunicação e o respeito. Clínica. This is a resident and the nurse. They learned how to insert IVs, put in a Foley catheter, talk to the patient, and even clean the patient's bottom. Então, aqui o residente, junto com a enfermeira, eh, aprenderam a colocar intravenoso, a colocar catéteres e até mesmo a limpar o, o paciente. And here are the comments, feedback from the residents. E aqui são os comentários, o feedback dos residentes. Acho que eu vou ler para vocês, é. então. Inicialmente, eu estava muito cético sobre esse dia. Eu sempre pensei que seria valioso passar um dia como uma enfermeira. Mas pensei que um turno completo de 12 horas poderia ser um pouco excessivo. No entanto, eu rapidamente percebi o completo espectro do trabalho dos enfermeiros, como eles são literalmente ativos as 12 horas inteiras. E assim vai um monte de, de coisa que ele falou. Aí, nos minutos finais do meu turno, eu percebi a poderosa conexão que os enfermeiros fazem com seus pacientes. Durante o dia todo, eu tive uma paciente com AVC não muito comunicativa. Nós reposicionamos e trocamos ela aproximadamente cinco vezes. No final, ela finalmente acordou. Quando você passa um dia inteiro com alguém, cuidando de todas as suas necessidades, presente durante seus momentos mais vulneráveis, você os entende de maneira mais profunda. Eu nunca poderia ter conhecido a maratona física, a complexidade e a realização emocional do trabalho da minha colega sem ter passado um dia em sua vida. I assure you, these residents will become compassionate, respectful doctors. Tenho certeza que esses residentes vão se tornar médicos mais com mais compaixão e com mais respeito. Yeah. We also have involved our hospital in the Swartz rounds. Um, this is a national program that is also funded by um, donors and it is basically allowing us, those taking care of the patients, a forum to just vent our feelings about taking care of patients and families. Também é, eles estão envolvidos nesse outro programa que é feito por doadores, que permite que eles é um fórum de discussão em que eles podem desabafar e contar um pouco das suas experiências do seu trabalho. Again, these are just um, uh, uh, bundles we created based on our findings of our infection rate and what would work for patients. So, for example, uh, Clabsy uh, bundle, cap change, line flush, aseptic dressing, all of these steps must be followed in order for the patient not to get an infection. And uh, we created a dressing change kit so the nurse does not have to go back and forth, which just increases the likelihood of contamination. Então, aqui são algumas medidas que foram tomadas para reduzir a contaminação, como fazer um kit já de, de uniformes e roupas prontas, e alguns passos que têm que ser seguidos para evitar contaminação. As I said earlier, here is our, uh, some of our results for the pressure ulcer um, um, implementation that we did. And uh, it decreased our pressure ulcers from uh, fiscal year 12 to fiscal year 14. Então, esses aqui são alguns resultados relativos àquela questão da úlcera de pressão, que houve, dá para ver que houve uma redução grande entre 2012 e 2014. 2014. Yeah, de 2014 a 2016. Okay, and if you'll see here, this is data on our hand hygiene. The use of a Purell in every nursing station and uh, the patient's uh, room and uh, uh, hand washing. And this is by everyone, physicians, uh, every employee at uh, the hospital. And we have maintained 100%. Então, essa é a informação sobre a higienização das mãos relativa a todo, toda a equipe do hospital. E pode-se perceber que o nível está mantido em 100%. 
Again, the use of technology to decrease the number of Clostridium difficile in our oncology and gastroenterology units. Que é o uso de tecnologia para reduzir é, para reduzir o número de infecção, infecção. pelo Clostridium difficile. And um, and why do we need to keep the Foley catheter for so many days? The evidence showed that Foley catheters must be removed within the first 24 to 48 hours to prevent infection. E, aqui, e informações sobre motivo de retirada do catéter em até 24, 48 horas para evitar a infecção. You want to talk about this, Karen? Ah, tá. Temos uh, códigos de emergência também dentro do hospital que busca uma equipe mais especializada para 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 fazer. Então, o Code Blue é o time de reanimação. Quando existe uma a óbvia, óbvio paciente que foi a óbito, nós chamamos o Code Blue e vem um time especializado. É liderado por uma enfermeira uh, com um colete vermelhinho, dizendo que enfermeira de crise. Ela que injeta as medicações, dá desfibrilação. Então, eles aparecem em 30 segundos. Uh, antes de chegar lá, nós temos o Rapid Response Team, que é o time de resposta rápida. Um, qualquer troca na consciência do paciente, qualquer de, é, mudança no paciente, nós chamamos esse time, que vem rápido antes de acontecer o, o Cold Blue. Nós não queremos que chegue lá. Então, muitas vezes, prevenimos é, AVCs, o progresso de AVCs, só por pequenas mudanças, nuances que a gente vê na, no comportamento do paciente. Temos o Dr. Strong, que é, que é chamado para o paciente em, em, com relação à violência. A paciente começa a escalar na voz ou no comportamento. Nós chamamos o Dr. Strong, é um código, que vem todos os seguranças do hospital e mais psiquiatria. Uh, ou enfermeiros e médicos psiquiatras para ajudar a manejar o paciente antes de agredir o funcionário. E temos o Code Gray, que é para caso de essa agressão não ser com o paciente, mas ser com familiares ou visitantes. Então, se eles começam a escalar, daí é um outro código, porque daí não vem o psiquiatra. Porque não, o psiquiatra não vai medicar a família, né? vai medicar só o paciente. Então, não adianta eles virem. Uh, temos também o Code Red que é o alerta de incêndio. O cold pink é quando roubam criança, né? que há uma abdução de criança. E o cold brink é muito importante, que é, é, é para evitar o, o AVC. Então, é, pode ser do rapid response, da time de resposta rápida, pode falar, não, isso aqui realmente é um AVC que está começando, então eles chamam cold brink. Daí vem muito mais e ativa todo um, um pessoal especializado, os neurologistas, os neurocirurgiões, esperando já, já liberam a radiologia para os os scans para fazer, para confirmar. Então, esse aí é um código que já agiliza muito mais. I will end with this slide. The United States cost per capita of health care is the highest in the world. That is why we have to do things better. More care is not necessarily better care. We must prevent more tests and procedures to patients, and nurses can help with their keen assessment and observation of patients, and can go to Dr. Fabiola and say, Dr. Fabiola, do you think the test that this was ordered still necessary, the patient, my assessment is this. It's really very critical because if we don't, if we don't improve this, we're not going to thrive and survive. So nurses are in the middle of all of these changes. We are the um, most honest and uh, looked to profession in the world. Let's do our share. Thank you so much. Ela disse que Estados Unidos é o que mais gasta com a saúde, um dos que mais gastos no mundo. Então é importante o papel da enfermeira, questionando inclusive aos médicos se há necessidade mesmo daquela, daquele exame, se há necessidade de alguns procedimentos. Então é importante o conhecimento da enfermeira para poder questionar os médicos e tentar enxugar essa despesa na saúde uh, para que tenha uh, um sucesso melhor de manejo do dinheiro. Nós temos uh, muito mais outras, uh, tinha mais slides, mas o nosso tempo esgotou. Então fica para a próxima, ano que vem. <risos> e... E neste... Muito obrigada. Ah. <risos> neste... I hope this was helpful and uh, we need to work together to make nursing a better field.
É, neste momento, eu convido Camila Tacal Lopes, enfermeira, especialista em cardiologia, mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é professora adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, membro do Grupo de Trabalho de Protocolos Assistenciais de Enfermagem do Coreia São Paulo para fazer a moderação desse painel. E convido Karen e Patrícia, por gentileza, para fazer o painel. Just for to answer the questions, to go to the table, please. Então, neste momento, com a palavra, Camila. Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Corém São Paulo pelo convite para a moderação dessa importante mesa. É, e, em nome do Corém, quero parabenizá-los pelo dia de hoje e quero agradecer pela presença de todos aqui. É, foi, foram duas apresentações extremamente interessantes, duas presenças ilustres. Eu quero thank you very much for your presentation. It was very um, encouraging. Um, e algo que ficou, para mim, pelo menos, é, bastante claro é que os enfermeiros, a equipe de enfermagem, é, eles têm competências diferentes, eles desenvolveram competências diferentes dentro dessa instituição e dentro das suas próprias carreiras. Eles foram encorajados pela instituição a desenvolvê-las, inclusive financeiramente, eles conseguem trabalhar dentro dessas competências na instituição um, e são cobrados. Depois de todo esse contexto de encorajamento da instituição, é, eles são, aí sim eles são cobrados por aquelas competências. Eles são cobrados nas suas responsabilidades pelo seu trabalho. E, além disso, algo que também me chamou bastante atenção e que ficou claro para mim é a autoridade clínica que esses enfermeiros têm, conferida principalmente por esses conselhos é, locais. Então, da, uh, da unidade, para depois, uh, para sugerirem as soluções, têm autonomia para testar as suas soluções e depois levar para os níveis que estão acima. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Meu nome é Solange, é, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de saber como é que vocês conseguiram diminuir o turnover em um ano de 6% para 4%. Nós temos aproximadamente 100 novos graduates every year. And um, in prior years, they were leaving in, um, within that year, once they received their, um, their orientation, um, and go back to their cities. Um, we have shown them how much we care through nurse leaders' attention to their needs and weekly meetings with them about their progress. And, um, of course, it helped that we um, have salary adjustments. Eles têm 100 novos formandos todos os anos. E o que ocorria antes é que eles saíam ainda durante o primeiro ano que, né, que eles entravam e voltavam para suas cidades. E foi demonstrado a eles uma preocupação e um cuidado e um respeito a esses novos formandos, a reuniões semanais para conversar com eles sobre suas necessidades e o trabalho, e também, logicamente, a compensações salariais. Parabenizo aí pela excelente palestra, né, as contribuições aí trocando com toda a equipe, eu sou Flávia Lilalva e gostaria de saber como é que vocês estão trabalhando essas competências. Né? Se há uma avaliação, existe uma matriz de competência, essa competência desse enfermeiro acaba sendo monitorada no dia a dia. Existe um instrumento específico aí, né? De repente, vocês identificam alguma competência que precisa ser desenvolvida, melhor aí trabalhada? Existe alguma coisa que vocês fazem para que esse enfermeiro, de repente, numa competência que não esteja num nível tão adequado, 
esperado aí pela instituição para que ele consiga desenvolver. Ok. Um, first of all, nothing will replace the assessment by the nursing leaders at the unit level for every nurse. Nothing will replace that. That should be your priority. Number two, m observations and monitoring. Just like the uh, solutions we have, we have observers. Your nurse leaders can do the observation and implement solutions based on those observations. We are also driven by evidence. So we look at literature every single day. What's evidence-based practice in the United States, in the world, and look at our own practices and p implement changes that will bring us to the evidence-based practice. We have um, competency, um, um, annual competency for every nurse and every clinical part, uh, nursing aid that we have. So they must go through annual competency training and with exam, and um, they have to show that they completed that training and exam. And some of it might be repetitive every year. Well, ela disse que nada pode substituir a avaliação do, dos líderes, que esse é o principal, e isso tem que ser a prioridade. Essa...